。好，接下来紧接着我们在舞台这边，我们来新增一个变数，叫做倒数计时。倒数计时。好，我们新增一个倒数计时。那倒数计时一开始的时候，我们将倒数计时的变数设定为倒数计时30秒。好，那我们利用控制里面的重复次数，我们来倒重复30次，每一次等待一秒。经过一秒之后，我们就将变数将变数倒数计时。少一，少一次，这样子跑三十次之后就是零秒，好，也就是三十秒倒数计时结束。那倒数计时结束的时候，我们要做一个判断，就是来判断得分得几分。所以在这里，我们只要判断一次就好。所以这里要记得，不需要加重复执行，我们只需要判断一次就好。当他跑完三十次。减到零的时候，倒数计时减到零的时候，我们只要做一次判断，如果分数大于四十分，我们就广播一个讯息叫成功；如果分数小于四十分，那就是广播一个讯息叫失败。好，那这里我们可以用这一个如果。分数大于40分，好，分数大于40分，也就是得分这个变数如果大于40分。好，这里我们换一个叫做如果，否则，如果得分大于40分，就广播一个讯息出去。来广播一个讯息，叫做大于40分就是成功啦。好，广播一个成功的讯息。否则，否则就是小于40分以下啊。来，我们来广播一个，广播一个讯息叫做失败。好。倒数计时结束之后，立即做一个得分变数的判断。如果得分大于40分，就广播成功的讯息；那否则就广播失败。好，那广播出去的讯息谁来接收呢？好，当然就是由成功跟失败来接收。好，成功这边，当我接收到。成功的讯息的时候，我原本是隐藏的，我要赶快显示。那失败一样，当我接收到失败的讯息的时候，我也要赶快的显示。好，显示之后，整个游戏就结束了。好，游戏结束，我们这边当它。成功跟失败显示之后，就是要游戏结束。好，所以呢，我们在这边停止全部的程式，失败这边一样，停止全部的程式。好，这样子我们就可以完成了一个倒数计时的一个变数的设定。好，那我们来测试一遍。好，倒数计时开始。好，我只有得14分，所以呢是失败的。好。